సో చూడండమ్మా సైక్లైట్స్ లో ఇవ ఈ లెక్చర్ క్లాస్ లో ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం ఇంకొక టైప్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం ఓకే చూడండి ఏమన్నాడు ఏ పాయింట్ పి ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సర్కమ్ ఫ్రెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం రేడియస్ ఇచ్చేసాడు ఇట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఏం చూసాము సర్కిల్ రొటేటింగ్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బాటమ్ అప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద టాప్ పొజిషన్ అప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది ఓకే బట్ నౌ వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ వెన్ ద పాయింట్ ఈజ్ లొకేట్ మనం ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఏదో టాప్ ఆర్ ఏదో బాటమ్ మనం ఎక్కడైనా తీసుకుందాం పాయింట్ని బట్ వాళ్ళు ఎవరు అడుగుతున్నారు ఇట్ ఈస్ ఫర్ వన్ రెవల్ వన్ అండ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ నాట్ ఫర్ వన్ రెవల్యూషన్ చూడండి సర్కిల్ సపోజ్ బాటంలో పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే వన్ రెవల్యూషన్కి ఏమైంది ఇలా వచ్చేస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ అన్నారు కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్కి ఏమవుతుంది ఇలా వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం పై డి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం లెంత్ ఇప్పుడు మనం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పై డి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ కనుక పెట్టుకుంటే ఇలా వస్తుంది బోత్ కేసెస్ ట్రై చే బోత్ కేసెస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఈ కండిషన్లో ఏంటంటే సర్కిల్ని ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పార్ట్సే చేస్తాం వన్ రెవల్యూషన్కి ఓకే ఇక్కడ కూడా ట్వెల్వ్ పార్ట్సే చేస్తాం ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ఇంకో సిక్స్ పార్ట్స్ చేస్తాం లైన్ని అంటే ఇది హాఫే కదా ఇక్కడ వన్ పై డి ఉంటుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ పై డి ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని సిక్స్ పార్ట్స్ చేస్తాం లేదు దీన్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేస్తే దీన్ని ఫోర్ పార్ట్సే చేస్తాం ఓకే అంటే వైస్ వాసాలో మనం తీసుకొని డ్రా చేయడం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ డ్రా చేయడం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సైక్లాయిడ్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ రెవల్యూషన్ మనం డ్రా చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి మనం ముందు వన్ రెవల్యూషన్కి డ్రా చేద్దాం వన్ రెవల్యూషన్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది ఓకే పాయింట్ పి కింద ఉంది అనుకుందాం ఐ ఐ మీన్ లొకేట్ ద పాయింట్ అట్ బాటమ్ సైడ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ సి అంటే రేడియస్ ఎంత ఇస్తే అంత పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో సిపి ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఓకే సో నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి C as center, C to P as radius, draw one circle. Okay, so now, we put one angel under, circle knee, equal number of parts shell. Equal number of parts shell under, first two better diameters number indicate shell together. So, this is it. నెక్స్ట్ ఇలాగా అంటే వర్టికల్ డయామీటర్స్ వర్టికల్ డయామీటర్ ఇండికేట్ చేసేసాం దిస్ ఈస్ హార్జెంటల్ డయామీటర్ ఓకే నా యూ హ్యావ్ టు డూ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అనే కాదండి మీ ఇష్టం మనం ఎయిట్ పార్ట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ వైట్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ మీన్స్ కదవేచర్ స్మూత్ కదవేచర్ రావడానికి పాయింట్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటే మనకు కదవేచర్ కలపడం సింపుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఓకే సో నా టేక్ రేడియస్ సిపిఎస్ రేడియస్ ఓకే దిస్ హ్యాస్ సెంటర్ cut two arcs either sides next this top one as center cut two parts next this left one as center cut either sides next bottom one as center cut either sides now the circle is divided into equal number of parts now give naming zero this has one this has two three four five six seven eight nine ten లెవెన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్వెల్త్ వన్ పి జీరో ట్వెల్వ్ రెండు మూడు ఒకే దాని మీద ఉంటాయి జీరో నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అంటే చాలామంది ఇక్కడ నుంచి వన్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ట్వెల్త్తో ఎంజ్ చేస్తారు బట్ నాకు అలవాటు ఏంటంటే జీరోతో స్టార్ట్ చేసి ట్వెల్త్తో ఎంజ్ చేయడం అ
both ways right hand not a problem okay so now as usual divide this line into equal number of parts to divide this number into equal number of parts nenu em chestunnanandi oka pani chestam ikkada dinni 12 parts teeskodam kante okay idi ilaagu manu ikkada 12 parts next pakkana inko 6 parts so total ga manu 18 parts cheyali so total length of the line teeseskoni manu em chestam ante total length of the line ni 18 parts chestam manaku kuda simple ga untundi so manaki వన్ ఫైవ్ డి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుందండి అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఇండికేట్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫ్రమ్ పి ఇండికేట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ పోస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ని ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేద్దాం ఓకే ఈ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి ఈ లైన్ని మటుకు మనం ఎయిటీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి వై బికాస్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది ఒకటే మనకి కాబట్టి దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం బట్ లైన్ ఏంటి వన్ అండ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ సో ఫస్ట్ పార్ట్కి గాను ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్కి గాను సిక్స్ పార్ట్స్ ఓకే అర్థమైంది కదండి సో రెండింటిని కలిపి ఎయిటీన్ పార్ట్స్ ఒకేసారి చేసేస్తున్నాను నేను లేదంటే విడివిడిగా దీని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ దీని సిక్స్ పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ యువర్ విష్ మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తే అలా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నావ్ అక్యూట్ యాంగిల్ అక్యూట్ యాంగిల్తో ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ ఐ మీన్ వన్ ఎయిటీ ఎంఎం తీసుకుంటున్నానండి ఓకే దీన్ని టెన్ టెన్ ఎంఎం దగ్గర పార్ట్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడతో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి యాక్చువల్గా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎయిటీన్త్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇండికేషన్ ఎలా చేయాలి వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ డాష్ దిస్ ఇస్ సెవెన్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ నైన్ డాష్ టెన్ డాష్ 11 డాష్ ట్వెల్వ్ డాష్ అండ్ అగైన్ ఎందుకంటే ఇక్కడతో ఒక రెవల్యూషన్ పూర్తయిపోయి మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ అగైన్ గివ్ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ అండ్ సిక్స్ డాష్ ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే జాయిన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ జాయిన్ సిక్స్ డాష్ టు లాస్ట్ బట్ వన్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ డాష్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ డాష్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ త్రీ డాష్ వన్ డాష్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ డాష్ ఫ్రమ్ లెవెన్ డాష్ సో లైన్ డివిజన్ ఎలా చేయాలని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆల్రెడీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్స్లో ఆ లింక్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు బోర్డు మీద డ్రాఫ్టర్తో ఇండికేట్ చేసి మీద చెప్పానండి ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ ఈ మోడల్ ఇస్తే కనుక కొంచెం టైం టేకింగ్ నార్మల్ సైకిల్ ఐడి ఇస్తే సింపుల్గా డ్రా చేసేయచ్చు మీకు టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక అప్పుడు ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసుకుంటే బెటర్ బట్ మనకు టైం కావాల్సినంత ఉంది బట్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే బెస్ట్ ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఓకే సో 
now give naming one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen and this is the eighteenth one okay so ipudu manam em cheyali from circle circle nunchi unna points annitiki manam em cheyalandi locus points draw cheyali okay from 11 to 1 draw a horizontal line that means locus నేను ఇక్కడ కలర్ పెన్సిల్స్ అవన్నీ వాడుతుంది మీకు అర్థం కావడానికి అంతేగాని మీద ఎన్ని యూజ్ చేయాలని కాదు మీద ఎగ్జామ్ హాల్లో యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ టూ హెచ్ పెన్సిల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు హెచ్బి పెన్సిల్ సో ఫ్రమ్ త్రీ అంటే మోడల్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా సైక్లైడ్లో ఎలా డ్రా చేయాలో మనం చూసాం సేమ్ అలాగే ఉంటుంది బట్ చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయ్యింది అంతే ఫ్రమ్ సెవెన్ టు ఫైవ్ from 6 okay so now mom we enjoy ali హారిజాంటల్ లైన్ నుంచి మనం ఏం చేయాలండి వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేయాలి ఫ్రమ్ వన్ అది లోకస్ సీని ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది సో మేక్ ఇట్ యాజ్ సి వన్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ టూ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ సి సెవెన్ సి ఎయిట్ సి నైన్ సి టెన్ C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 and this is సి ఎయిటీన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సే సైక్లైడ్లో ఉండే ప్రాసెసే పెద్ద తేడా ఏం లేదు యూ హ్యావ్ టు టేక్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్ క్లాస్ రేడియస్ సి వన్ యాజ్ సెంటర్ కట్ వన్ టు లెవెన్ నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ విత్ సి టూ కట్ టెన్ టు టూ నెక్స్ట్ విత్ సి త్రీ కట్ నైన్ టు త్రీ C4, 4 to 8, C5, 5 to 7, C6, C6 cut ka dhandi, why because of 
ఎగ్జాక్ట్లీ రేడియస్ కానివ్వండి లెంత్ కానివ్వండి సేమ్ కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్తో కలిపేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సి సెవెన్ సెవెన్ టు ఫైవ్ సి ఎయిట్ ఎయిట్ టు ఫోర్ సి నైన్ నైన్ టు త్రీ సి టెన్ టెన్ టు టూ సి లెవెన్ లెవెన్ టు వన్ సి ట్వెల్వ్ వేస్ ట్వెల్త్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ సి థర్టీన్ సార్ మరి సి థర్టీన్ లేదు కదా ఇక్కడ వన్డేగా ఉంది సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేయాలి సి థర్టీన్ రాయకూడదు ఇప్పుడు సి వన్ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సి వన్ సి టూ సి త్రీ అగైన్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ సి ఎయిటీన్ దాకా మనం రాయకూడదు నేను రాశాను అంటే మీకు తప్పు మీద ఏ తప్పు చేస్తారో అది చేసి మీద చూపించాను మీకు మీద చేయకూడదు ఓకే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి సి వన్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అగైన్ యూ స్టార్ట్ టేక్ సి వన్ యాస్ సెంటర్ కట్ వన్ టు లెవెన్ నెక్స్ట్ సి టూ యాస్ సెంటర్ కట్ టెన్ టు టూ నెక్స్ట్ సి త్రీ త్రీ టూ నైన్ సి ఫోర్ ఎయిట్ టు ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ కలవదు స్ట్రైట్ లైన్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో క్లియర్ కదమ్మా ఓకే సో ఈ వీటికి ఏం చేద్దామంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేసేసి ఉంచుతాను సి సిక్స్ నుంచి అండ్ సి ఎయిటీన్ నుంచి ఇఫ్ నాట్ మీదో పని చేయొచ్చు అయిపోయింది కదా వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లెవెన్ సారీ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ దిస్ కెన్ బి ఎయిటీన్ ఇలా బ్రాకెట్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే బట్ అంత అవసరం లేదు వారికి అర్థమైపోయింది ఎగ్జామ్లో కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఇదంతా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో జాయిన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విత్ నీట్ స్మూత్ కదవేచ్చు ఓకే పెన్సిల్ ఇలా దూరంగా పెట్టుకొని మీరు డ్రా చేస్తే వస్తుందండి ఓ సారీ వీటికి పాయింట్స్ ఇవ్వాలి కదా పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ పి సిక్స్ పి సెవెన్ పి ఎయిట్ పి నైన్ పి టెన్ P11, P12 and this will be the again P1 or P13 Manishtra P2 P3 P4 P5 P6 ok so now join బట్ మీరు మటుకు హెచ్బి పెన్సిల్తో డ్రా చేయాలమ్మా చూసారుగా ఫర్ హాఫ్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ద పొల్యూషన్ దిస్ ఈస్ హౌ ద కర్వేచర్ లుక్స్ లైక్ ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ ద కర్వేచర్ లుక్స్ లైక్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ డి అని తీసుకోవాలి ఓకే బట్ టైట్లింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మనం ఏం చేయాలి దిస్ ఈజ్ సైక్లాయిడ్ పర్ వన్ సారీ వన్ అండ్ హాఫ్ 
the evolution and rise that's good okay appudu manaku draw chese correction chese vaana kuda artham avutundi chusaru kada amma అంటే ఇక నెక్స్ట్ రేడియస్ అవన్నీ మీరు ఇచ్చేసి వేసుకోండి ఓకే మీరు ఇక నార్మల్ ట్యాంజెంట్ కొట్టారంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ను చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఓకే సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో కనుక చూస్తే చూసారు ఇదేంటి ఫర్ వన్ రివల్యూషన్ వెన్ ద పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బాటమ్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఓకే ఫర్ వన్ రివల్యూషన్ దీస్ టూ బట్ ఇదేంటమ్మా this is point is located on the bottom and for one and half revolution if it is the case ipudu ide ganaka point pai nunte em avutundi ikkad nunchi start avutundi okay ending em avutundi next one revolution id avutundi ardham ayindi kada so this is how cycloids me confusion lekunda undaniki moodu chupisthunanu okay so ardham ayindi kada amma this is cycloid for one and half revolution 